அன்பான மாணவர்களுக்கு அகரத்தின் வணக்கங்கள் நாம் இன்று பார்க்க இருக்கின்ற காணொலி பகுதி எதுவென்றால் தமிழ்மொழியும் இலக்கிய தொகுப்பும் என்ற பாடப்பகுதியில் இருக்கின்ற கம்ப்யூட்டர் சிறுகதை தொடர்பாக நாம் இன்று பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த கம்ப்யூட்டர் சிறுகதையிலே எங்களுடைய சிறுகதை தொடர்பான ஒரு காணொலி கார்ட்டூன் வடிவிலான ஒரு காணொலி ஏற்கனவே எங்களுடைய அகரம் தினேஷ்வர் தளத்தில் வெளியாகி இருக்கிறது அந்த காணொலிக்கு ஏராளமான மாணவர்கள் ஆதரவு தெரிவித்ததோடு பல மாணவர்கள் இந்த கம்ப்யூட்டர் சிறுகதை தொடர்பான வினா விடைகளை கேட்டு தினந்தோறும் என்னுடைய அரட்டை பகுதியில் சட்பாக்ஸில் தினந்தோறும் எங்களுக்கு தகவல்களை அனுப்பிய வண்ணமாகவே இருக்கின்றமையினால் உங்களுக்கு இந்த பகுதிகள் மிக வேகமாக தயார் செய்யப்பட்டு பதிவேற்றம் செய்யப்படுகிறது அந்த அடிப்படையில் இந்த கம்ப்யூட்டர் சிறுகதை தொடர்பான சில விடயங்களை நாம் பார்த்துவிட்டு அதன் பின்பாக இது தொடர்பான வினாவிடை பகுதிக்குள் நாம் செல்லலாம் இந்த கட்டுரை பகுதியை எழுதியவர் யார் என்று எங்களுக்கு தெரியும் திரு முத்துலிங்கம் அவர்கள் இவர்கள் குக்குவில் கிராமத்தில் அப்பாதுரை ராசம்மாவுக்கு மகனாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் பிறந்தவர் இவர் ஐநா சபைகள் மற்றும் உலக வங்கிகளிலே கணக்கீட்டாளராக வேலை புரிந்தது இட்டியும் இலங்கை பல்கலைக்கழகத்தின் விஞ்ஞான ஒரு பட்டதாரியாகவும் இருந்ததோடு இவருடைய படைப்புகள் ஏராளம் வம்ச விரக்தி அமெரிக்கக்காரி வடக்கு வேதி முத்திலிங்கம் கதைகள் திகடச்சுக்கரம் அக்கா போன்ற கதைகள் சிறுகதை தொகுப்புகள் மற்றும் இவருடைய இலக்கிய பகுதிகள் ஏராளமானவை இவருடைய படைப்பும் ஏராளமானவை அந்த வகையிலே கம்ப்யூட்டர் என்ற சிறுகதையினுடைய மிக முக்கிய கருத்தாவாக இவர் இருக்கிறார் ஆகவே இப்படிப்பட்டவரின் ஒரு சிறுகதை எங்களுடைய தரம் பத்து மற்றும் பதினொன்று இலக்கிய தொகுப்பு பகுதியில் இடம்பெற்றிருப்பது மிக சிறப்பான ஒரு அம்சமாக இருக்கிறது அந்த வகையிலே இந்த கம்ப்யூட்டர் சிறுகதையினுடைய கதை கருவை நாம் பார்த்துவிட்டு இந்த கம்ப்யூட்டர் சிறுகதை தொடர்பான வினாக்களுக்குள் நாம் செல்லலாம் ஆகவே இந்த கம்ப்யூட்டர் சிறுகதையானது அறிவியல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப கண்டுபிடிக்கப்படும் நவீன சாதனங்களின் பரீட்சையும் உள்ள போதுதான் ஒரு மனிதன் சிக்கலின்றி வாழ முடியும் அவ்வாறு இல்லாவிட்டால் வாழ்க்கையோடு போராட வேண்டும் என்ற கதை கருவினை அடிப்படையாக கொண்டு மீண்டும் கூறுகிறேன் மாணவர்களே தெளிவாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் இன்றைய அறிவியல் தொழில்நுட்பத்துக்கு ஏற்ப கண்டுபிடிக்கப்படுகின்ற நவீன சாதனங்களோடு நாம் பரிச்சயமாக இருக்க வேண்டும் ஆகவே அவ்வாறு இருக்கின்ற பொழுதுதான் எங்களுடைய மனித வாழ்வானது சிக்கலின்றி சிறப்பாக வாழ முடியும் என்ற மைய கருத்தை அடிப்படையாக கொண்டு கம்ப்யூட்டர் என்ற சிறுகதையை எங்களுடைய திரு ஆனா முத்துலிங்கம் அவர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள் அதன் அடிப்படையில் உங்களுக்கு இந்த கதை ஏற்கனவே தெரிந்திருக்கும் அதாவது எங்களுடைய கதாபாத்திரமான அரவிந்தனுடைய அப்பாவாக இந்த கதை சொல்லியாகவும் கதை ஆசிரியர் இங்கு அறிமுகமாகிறார் இவர் ஒரு கணனியை வாங்க விரும்புகிறார் தன்னுடைய மனைவி தன்னுடைய மகன் இருவருமே இந்த கணனி தொடர்பான ஆவல் அதே போல இந்த கணனி தொடர்பான ஆர்வமும் இருப்பவர்களாக தென்படுகிறார்கள் இவர்களின் மத்தியில் ஒரு கணனியை வாங்குவதற்காக தன்னுடைய நண்பரோடு அவர் அங்கு கம்ப்யூட்டர் வாங்கக்கூடிய இடத்துக்கு சென்றிருக்கிறார் ஆக இவருக்கு கம்ப்யூட்டர் தொடர்பான எந்தவித அறிவும் இல்லை நானூற்றி எண்பத்தி ஆறு என்ற ஒரு கம்ப்யூட்டரை வாங்குகின்றார் அது 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 தொடர்பான விளக்கங்களை அளிப்பதற்கு முன்பு அமெரிக்காவில் தான் ஏற்கனவே ஒரு தூண்டில் வாங்க சென்ற பொழுது ஏற்பட்ட பிரச்சனைகள் தொடர்பாகவும் இதன் மூலமாக பேசுகிறார் ஆகவே இவ்வாறு தன்னுடைய வீட்டுக்கு ஒரு கணனியை வாங்கி வருகிறார் வாங்கி வந்த கணனியானது தன்னுடைய குடும்பத்தோடும் தன்னுடைய மகன் அனது மக தன்னுடைய மனைவி அதே போல அரவிந்தனுடைய நண்பர்களோடும் ஒரு குடும்ப அங்கத்தவர்களாக இந்த கணனி மாறுவதை இட்டு பெரும் மகிழ்ச்சி கொள்வதோடு தன்னுடைய ஒரு சிறுகதையை ஒரு தன்னுடைய ஒரு கதையை இந்த கணனி மூலம் தட்டச்சு செய்ய நினைக்கிறார் ஆகவே இவ்வாறு தட்டச்சு செய்ய நினைக்கின்ற எங்களுடைய திரு முத்துலிங்கம் அவர்கள் மிக அழகாக ஒவ்வொரு பந்தியாக ஒவ்வொரு பகுதியாக மிக அழகாக தட்டச்சு செய்து முடிக்கிறார் இதன் மூலமாக கணனியிலே காணப்படக்கூடிய நன்மைகள் பல எடுத்துரைக்கப்படுகின்றன காகிதங்களினுடைய செலவு இல்லை இயற்கை பாதிப்படையாது மிக வேகமாக ஒரே முறையில் எங்களுடைய சொற்களை மாற்றிக்கொள்ளலாம் 
ஒரே முறையில் எழுத்து பிள்ளைகளை திருத்திக் கொள்ளலாம் என்று பலவாறாக பல விடயங்களை இங்கு எடுத்துரைக்கப்படுகின்றன அதே போல ஒரு கரணியானது ஆண் கரணியா பெண் கரணியா போன்ற விடயங்களும் இந்த இடத்தில் எடுத்துரைக்கப்படுகின்றன ஆண் கரணியானது ஆரம்பத்தில் மிக நன்றாக வேலை செய்தாலும் இடையில் காலை வாரிவிடும் அதே நேரம் பெண் கரணியானது ஆரம்பத்தில் சில ட்ரபல்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சில பிரச்சனைகளை பண்ணினாலும் கூட பிற்பட்ட காலங்கள் எங்களை அது கைவிடாது என்று போன்ற கருத்துக்களும் இங்கு வெளியிடப்படுகின்றன அதே போல சில காலமிக புலவர் தொடர்பான சில கருத்துக்கள் நலவின்ப தொடர்பான சில கருத்துக்கள் எடுத்துரைக்கப்படுகின்றன இந்த சிறுகதையிலே அவை இவ்வாறு தன்னுடைய கணனியில் தட்டச்சு செய்யப்படுகின்ற இந்த சிறுகதையானது ஒரு சமயத்தில் இரவு தன்னுடைய த தட்டச்சு செய்திருந்த அந்த சிறுகதையை பிரதி எடுப்பதற்காக முயற்சிகிறார் ஆனால் தன்னுடைய மகனும் மனைவியும் உறங்கி கொண்டிருப்பதன் காரணமாக நாளை காலை அதனை பிரதி எடுப்போம் என்று கணனியை சுவிட்சப் செய்கிறார் இறுதியாக த அடுத்த நாள் காலையில் அந்த கணனியை ஆன் செய்கின்ற பொழுது அந்த கரணியானது வேலை செய்யவில்லை ஆகவே அதன் மூலமாக அவள் பல இடையூறுகளை முன்னிட்டு பின்புறமாக அந்த கரணி ஒரு ஒரு வாராக வேலை செய்கிறது ஆனால் தான் சேமித்து வைத்திருந்த அந்த க சிறுகதையானது அந்த கம்ப்யூட்டரில் இல்லை இதை நினைத்து இதை முன்னிட்டு சிறுகதை ஆசிரியர் ம பெருமாளான மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகிறார் அதன் பின்பாக தன்னுடைய கரணியை பலவாராக திட்டுவதன் மூலமாகவும் தன்னுடைய குடும்பத்தில் அது வந்து சேர்ந்திருந்த அந்த சமயத்தில் அது எவ்வாறாக தன் மனதில் இருந்து தற்று தள்ளிவிட்டது என்பது போலவும் அவர் இந்த கட்டுரையில் எடுத்துரைக்கிறார் பின்பாக தன் மகனின் ஊடாக அந்த சிறுகதை மீண்டும் அவர் கண்ணில் தென்படுகிறது அவ இதன் மூலமாக இந்த கணனியானது ஒரு பெண் கணனி தான் ஆரம்பத்தில் குளறுபடிகள் செய்தாலும் பின்பாடு அது கைவிடுவது இல்லை என்பது போல மிக அழகாக இந்த சிறுகதை எங்களுக்கு இடம்பெற்றிருக்கிறது ஆகவே இவ்வாறான சிறுகதையில் இருந்து எங்களுக்கு பல குறிப்புகளை நாம் இனம் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆகவே அதில் கதையாசிரியருடைய நோக்கின் அடிப்படையில் இது ஒரு ஆண் கணனியா அல்லது பெண் கணனியா என்று வகைப்படுத்தி கொள்வதற்கு ஆரம்பத்தில் இவர் இடையூறுபட்டதாகவும் இறுதியிலே இது ஒரு பெண் கணனி தான் என்பதை உறுதிப்படுத்தி கொண்டதாகவும் இந்த கட்டுரை இந்த சிறுகதை கூறுகிறது அடுத்ததாக இச்சிறுகதையிலே பிரதான கருத்தாவாக தென்படுபவர் கதையாசிரியர் தான் கதை சொல்லி சிறுகதைகள் பலவதம் காணப்படுகின்றன அதன் அடிப்படையில் கதை ஆசிரியரே தன்னுடைய கதையை நகர்த்தி செல்வது ஒரு விதம் அதன் அடிப்படையில் இந்த சிறுகதையும் கதை ஆசிரியர் ஊடாக இந்த கதை நகர்த்தி செல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது அதே அடிப்படையில் இந்த சிறுகதையினுடைய பிரதான க கதாபாத்திரங்களாக கதை சொல்லியாக இருப்பவர் கதை ஆசிரியர் மனைவி மேகலா அடுத்ததாக மகன் அரவிந்தன் கடைக்காரர் நண்பர்கள் போன்றோர்கள் இந்த சிறுகதையினுடைய கதாபாத்திரங்களாக தென்படுகின்றனர் ஒவ்வொருத்தருடைய க பாத்திர பண்புகள் தொடர்பாக நாம் பின்பாடு பார்க்கலாம் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரான தன்மைகளை கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது பற்றி நாம் பார்க்கலாம் நாம் இப்பொழுது ஒவ்வொரு விடயங்களாக நாம் பார்த்து சென்று விடலாம் நாள தாங்க முடியலையே தலைவலிக்குதுரா தலைவலிக்குதே ஆம் முதலாவது இந்த கதை ஆசிரியர் தொடர்பாக நாம் பார்த்து விட்டோமானாக நாம் முதலாவது வினாவுக்குள் செல்லலாம் அதன் அடிப்படையில் கம்ப்யூட்டர் மேசை மேல் எவ்வாறு இருந்தது என்று சொல்லுங்கள் மாணவர்களே எவ்வாறு இருந்திருக்கும் அந்த கம்ப்யூட்டர் என்று நாம் பார்க்கின்ற பொழுது ஆம் அது மேசை மேல் சவடாலாக பரப்பிக்கொண்டு கல்லூரி மங்கன் போல சப்பளித்து போயிருந்தது என்று கதை ஆசிரியர் மிகளகாக ஒரு நகைச்சுவை அடிப்படையில் செல்லியிருக்கிறார் மேசை மேல் சவடாலாக பரப்பிக்கொண்டு கல்லூரி மங்கன் போல சப்பளித்து போயிருந்தது என்று கொள்கிறார் அடுத்ததாக பாருங்கள் மாணவர்களே இரண் மூன்றாவது வினா கம்ப்யூட்டர்களில் ஆண் பெண் பிரிப்பு உண்டு என்பதை எவ்வாறு விளக்குகிறார் கம்ப்யூட்டரில் ஆண் பெண் பிரிப்பு இருப்பதை எவ்வாறு விளக்குகிறார் என்று பார்ப்போம் பெண் என்றால் வழிக்கு கொண்டு வர கணநாளாகும் பிகு செய்து கொண்டே இருக்குமாம் ஆனால் அணைந்து விட்டால் அணைந்து விட்டால் உயிர் உள்ளவரை விசுவாசமாக செயற்படும் ஆம் எங்களுக்கு நான் நேற்கனவே சொன்னபடி பெண் கம்ப்யூட்டர் என்றால் ஆரம்பத்தில் சில ட்ரபிள்ஸ் பண்ணும் இறுதியாக தன்னுடைய கைவிடாது என்று சொல்கிறார் ஆனால் ஆண் கம்ப்யூட்டர் என்றால் ஆரம்பத்தில் அளவுக்கு அதிகமாக ஒத்துழைக்கும் நாள் போக போக காலை வாரி விட்டு விடுமாம் என கம்ப்யூட்டர்களில் ஆண் பெண் பிரிப்பு அர்த்தம் கூறியுள்ளார் கம் கதை ஆசிரியர் அடுத்ததாக பாருங்கள் நான்காவது வினா கட்டுரை ஆசிரியர் அமெரிக்காவில் தூண்டில் கடையில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளை எவ்வாறு சுவைப்பட கூறுகிறார் மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வியாகவும் இது இடம்பெறலாம் மாணவர்களே சற்று அதனை நீங்கள் கவனமாக அவதானித்துக் கொள்ளுங்கள் ஆம் முதலாவது கட்டுரை ஆசிரியர் அமெரிக்காவில் தூண்டில் வாங்க போன போது அவருக்கு ஏற்பட்ட பிரச்சனைகளை கூறுகிறார் ஆம் தன்னுடைய நண்பருக்காக 
இவர் அமெரிக்காவில் ஒரு தூண்டிலை வாங்க செல்கின்றார் அவ்வாறு செல்கின்ற பொழுது இவருக்கு தூண்டில் தொடர்பான எவ்வித அறிவும் இல்லை தூண்டில் தொடர்பான எவ்வித விடைகளும் தெரியாது ஆகவே அவர் அவ்வாறான சந்தர்ப்பத்தில் தான் சென்ற இடத்தை பின்வருமாறு விவரிக்கின்றார் அது ஒரு சாதாரண கிடையில்ல மிகப்பெரிய கிரிக்கெட் மைதானம் போன்றது என்றும் விசேஷம் என்னவென்றால் இந்த கடையில் தூண்டில் மட்டும்தான் விற்பனை செய்கிறார்கள் அடுத்ததாக பணிப்பெண் உங்களுக்கு உதவி தேவையா என கேட்கிறார் உங்களுக்கு எப்படி வேண்டும் வலது கை தூண்டிலா இடது கை தூண்டிலா என்று கேட்டால் அடுத்ததாக வலது கை என்றதும் ஆற்றிலா கடலிலா என்றால் கடலில் நின்றால் கடல் கடலிலா அல்லது கடற்கரையிலா என்று கேட்கிறார் சிறுவனுக்கா இளைஞனுக்கா அல்லது முனு மனிதனா என்று கேட்கிறார் படகில் போய் பிடிப்பதற்கா சிறிய மீனா பெரிய மீனா என்ன இடை தாங்கும் தூண்டில் தேவை என்றால் அம் என்று சொல்லும் என் ஆயிரம் வினாக்களை எழுப்புகின்றால் ஆகவே இவ்வாறான சந்தர்ப்பத்திலே தூண்டிலை பற்றியான எவ்வித அறிவும் இல்லாத இவருக்கு இந்த தூண்டில் வாங்க சென்ற பொழுது தயலையே சுற்றி விடுவது போல இருக்கும் என்று மிக அழகாக கூறியிருக்கிறார் இது போலதான் இவருக்கு கம்ப்யூட்டர் தொடர்பாகவும் எவ்வித அறிவும் இல்லாமல் தன்னுடைய கம்ப்யூட்டரை வாங்க சென்றிருக்கிறார் என்பதை மிக அழகாக ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் இங்கு எடுத்துக்காட்டியிருக்கிறார் நாம் அடுத்த கேள்விக்குள் செல்லலாம் மாணவர்களே ஐந்தாவது கேள்வி கட்டுரை ஆசிரியர் தனக்கு சிதம்பர சக்கரமான வார்த்தைகள் எவை என கூறுகிறார் ஆம் தற்காலத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய கணனி தொடர்பான சில சொற்கள் எங்களுக்கு சில சிதம்பர ரகசியமாகத்தான் தென்படுகின்றன ஆகவே அது தொடர்பான விவரங்களை பெற்றுக்கொள்வது சற்று கடினமாகத்தான் இருக்கிறது ஆகி நாம் பார்க்கலாம் முதலாவது ஹார்ட் டிரைவ் என்றால் என்ன என்பது தொடர்பாக அவர் தன்னுடைய வார்த்தைகளை சிதம்பர சக்கரமாக இருக்கிறார் என்றார் அடுத்ததாக ஃப்ளோஃபி டிஸ்க் என்றால் என்ன அடுத்ததாக மெகா பைட் என்றால் என்ன இன்டபேஸ் என்றால் என்ன அடுத்து சாஃப்ட்வேர் என்றால் என்ன யூபிஎஸ் என்றால் என்ன போன்ற வினாக்கள் இவருக்கு சிதம்பர சக்கரமாக தென்படுகின்றன அவை பாருங்கள் ஹார்ட் டிரைவ் ஃப்ளோஃபி டிஸ்க் மெகா பைட் இன்டபேஸ் சாஃப்ட்வேர் யூபிஎஸ் போன்ற சொற்கள் இங்கே அவருக்கு சற்று கடினமான வார்த்தைகளாக தென்படுகின்றன முதலாவது கரணி வாங்க செல்கின்றன அவர்களுக்கு இவ்வாறு இருக்கலாம் நாம் அடுத்த கட் அடுத்த வினாவை பார்ப்போம் இக்கட்டுரையில் வரும் புலவர் பற்றி நாம் கேட்கப்படுகின்றது இக்கட்டுரையிலே காணப்படக்கூடிய புலவரனுடைய பெயர் காலமேக புலவர் தொடர்பாக இந்த பகுதியிலே நாம் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆகவே காலமேக புலவருடன் தாசு என்னவென்று கூறுகிறார் அதாவது அவருடைய காலமேக புலவருக்கும் தாசு என்பவர்களுக்கும் இடையிலான சமரசம் எவ்வாறு காணப்பட்டது அவருடைய வார்த்தைகள் எவ்வாறு காணப்பட்டது அடுத்ததா கேள்வி ஆகவே அங்கு கேட்கிறார் ஏமிரோ ஓரி எத்தூண்டி வஸ்தி போன்ற சொற்களை கேட்பதன் மூலமாக காலமேக புலவருக்கு ஏதும் விளங்காமல் முளித்து கொண்டிருந்தார் என்பதுதான் இங்கு கொடுக்கப்படுகின்ற வழியாக இருக்கும் அடுத்ததாக பார்ப்போம் காலமேகம் பெயர் தெரியாத ஊரில் பாசை தெரியாத திம்மி என்ற தாசியுடன் தான் பட்ட பாடை எவ்வாறு விளக்குகிறார் என்பதுதான் இங்கு கேள்வி ஏற்கனவே நாம் என்ன வார்த்தைகள் பயன்படுத்தினர் என்று கேட்டிருந்தோம் இங்கு நாம் தெளிவாக இந்த வினாவை பார்க்கலாம் ஆக இவ்வாறு அவர் பட்ட பாடு பற்றி என்று கூறுகிறார் இரவு முழுக்க தாசி ஏமிரோ ஓரி என்றெல்லாம் சமரசம் செய்தால் அவள் சொன்னது இவருக்கு புரியவில்லை இவர் சொன்னது அவளுக்கு விளங்கவில்லை எமன் கையில் பட்ட பாடு பற்றி நின்கிறார் இதனை தனது பாடல் ஒன்றின் மூலமாக மிகழகாக விளக்குகிறார் ஆம் தா கலமிக புலவர் ஒரு முறை ஒரு தாசியின் வீட்டில் எக்கு தப்பாக போய் மாட்டிக்கொள்கிறார் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அந்த தாசியானவள் எங்கிருந்து வருகிறீர்கள் நீங்கள் யார் உங்களுடைய தகவல்கள் என்ன என்பதை போன்று பலவாறாக கேள்விகளை கேட்கிறாள் ஆனால் அவருக்கு அந்த வாசை புரியாததன் காலமாக அவருக்கு அங்கு சிதம்பர சக்கரமாக அல்லது எமன் கையில் பட்ட பாடுபட்டு நின்று மிகலாக கூறியிருக்கிறார் அங்கவே ஏமிரோ ஓரி என்றால் எத்துண்டி வஸ்தி என்பால் தாமிரா சொன்னதெல்லாம் தலைக்கடை தெரிந்ததில்லை போமிரா சூழும் சோளை பொறுக்கொண்டை திம்மிகையில் நாம் ராப்பட்ட பாடு யமன் கையில் பாடுதானே என்று மிக அழகாக இந்த அவர் பட்ட கஷ்டத்தை மிக அழகாக வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் நீங்கள் இவ்வாறு நீங்கள் கொடுத்தால் இந்த பாடல் உங்களுக்கு தெரிந்திருந்தால் பாடல் முழுக்க கொடுக்கலாம் இல்லை என்றால் எங்களுக்கு ஏமிர ஒரு எத்துண்டி வசதி என்பால் என்ற அடியை மாத்திரம் கொடுத்துவிட்டு அவர் எவ்வாறான விடயங்களை எடுத்துரைக்கிறார் என்று நாம் மிக சுருக்கமாக கொடைத்தாலும் விடை சரியாகத்தான் இருக்கும் அடுத்த பகுதிக்குள் செல்லலாம் எட்டாவது வினா கேட்கப்படலாம் இவ்வாறு கட்டுரை ஆசிரியர் கணினி பொறியின் சிறப்புகள் பற்றி யாது கூறுகிறார் என்று கேட்கிறார்கள் ஆமாம் கட்டுரை ஆசிரி கணனி பொறி பற்றியான சிறப்பு இயல்புகள் இவ்வாறு கூறுகிறார் நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் மாணவர்களே கணிப்பொறி என்பது ஒரு ராட்சத வேலைக்காரன் ஆம் சொல்வதை எல்லாம் கேட்கும் ஆம் அதற்கு உணவு கொடுக்க வேண்டியதில்லை நீர் கொடுக்க வேண்டியதில்லை தேவையான மின்சாரம் சற்று கொடுத்திருந்தால் மட்டும் போதும் தேவையான நேரங்களில் அது வேலை செய்தே கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு ராட்சத வேலைக்காரனாக இந்த கணனி இருக்கும் அதே நேரம் சொல்லும் வேலைகளை எல்லாம் கச்சிதமாக செய்யக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கும் 
அடுத்ததாக தவறான கட்டளைகள் பிறப்பித்து விட்டால் தானே எஜமானாக விடக்கூடியதாக இருக்கிறேன் நாம் அது என்னவென்று நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமானவர்களே தவறான கட்டளைகள் என்று சொல்லக்கூடியது இன்று நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய சாஃப்ட்வேரிங் நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் இன்றைக்கு பயன்படுத்துகிறார்கள் ஹேக்கிங் தொடர்பான சில விடயங்கள் தவறான கட்டளைகள் மூலமான தவறான வேலைகளை செய்யக்கூடியதாக இருக்கிறதாக எனவே தவறான கட்டளைகளை பிறப்பித்தால் அது எங்களை எஜமானாக்கி எங்களிடம் அது எஜமானாகி எங்களை அடிமைப்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு காணப்படும் அடுத்ததாக பாருங்கள் ஒட்டி பழகி கொண்டால் ரகசிய கதவுகளை திறந்துவிடும் ஆம் ரகசிய கதவுகள் என்றால் கரணி நீங்கள் பயன்படுத்துகின்ற பொழுது மாணவர்களே அப்பள் வேறுபட்ட கமெண்ட்டுகள் இப்போ வேறுபட்ட விடயங்கள் இருக்கின்றன அவ் அவ்வளோ விடயங்களை நாம் அதனோடு தொடர்ந்து பழகுகின்ற பொழுது தான் அது தொடர்பான விடயங்களை தெரிந்து கொள்ள முடியும் என்பதை மிக அழகாக இங்கு கூறியிருக்கிறார் அடுத்ததாக படங்கள் கீறுவதற்கும் கேம்ஸ் விளையாடுவதற்கும் பயன்படும் ஆம் கரணியினுடைய பயன்கள் என்றால் இன்று ஏராளமாக எக்கச்சக்கமாக காணப்படுகிறது அதில் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது படங்கள் கீறுவதும் கேம்ஸ்கள் விளையாடும் பயன்படும் மட்டும்தான் அடுத்ததாக கணக்குகளை நுணுக்கமான முறையில் பகிர்ந்து வைக்கலாம் பதிந்து வைக்கலாம் வாழ்க்கையில் புதிய திருப்பத்தை உண்டு பண்ணக்கூடியது கணிப்புரியால் காகிதம் மிச்சப்படுகிறது சுற்றுச்சூழலுக்கு எவ்வளவோ நன்மைகள் கிடைக்கின்றன காரணம் காகிதங்கள் மரத்தில் இருந்து தயாரிக்கப்படுகின்றன எனவே அவ்வளவு காகிதங்களுக்கு நாம் செலவு பண்ண வேண்டிய அவசியமில்லை ஒரு முறை தட்டச்சு செய்தால் நாம் தேவையானது மற்றை மற்றும் பிரதி செய்து கொண்டு ஏனைய தாள்களை நாம் மீறப்படுத்திக் கொள்ளலாம் இதன் மூலமாக சுற்றுச்சூழல் நன்மை பயக்கப்படுகிறது எல்லா திருத்தங்களையும் கம்ப்யூட்டரில் ஒரே அடியாக செய்துவிடலாம் ஒரு பெயரை மாற்ற வேண்டும் என்றால் ஒரே ஃபைண்டில் சென்று ஃபைண்ட் என்ற ஒரு ஒன்று இருக்கிறது மனங்கள் அதன் மூலமாக நீங்கள் அனைத்து விடயங்களையும் நீங்கள் என்ன செய்து கொள்ளலாம் ரீஃபில் செய்து கொள்ளலாம் அடுத்ததாக நகல் எடுக்கலாம் பல விடயங்களை தேடி பெறலாம் வேண்டாத விடயங்களை அழித்து விடலாம் வார்த்தைகளை தேடி கண்டுபிடிக்கலாம் எழுத்துக்களை வேண்டிய அளவுக்கு பெரிதாக்கவோ சிறிதாக்கவோ முடியும் சொற்பிழைகளை நீக்கலாம் வார்த்தைகளை கணப்பொழுதில் கட கணக்கிடலாம் இவ்வாறு கலனியுடைய நன்மைகள் என்று சொல்ல போனால் ஏராளமான எக்கச்சக்கமான விடயங்கள் எங்களுக்கு இங்கு குறிப்பிடப்படுகின்றன இதில் குறைவாக குறிப்பிடப்படுகின்ற மனுவிலே கணனியுடைய நன்மைகள் என்று உங்களுக்கு நன்காகவே தெரிந்திருக்கும் கணனி பாவிப்பவர்களுக்கு அதிகமாக தெரிந்திருக்கும் அடுத்ததாக நாம் ஒன்பதாம் வரு வினாவுக்குள் செல்லலாம் கட்டுரை ஆசிரியர் தனது குடும்ப அங்கத்தவர்கள் கம்ப்யூட்டர் பாசையிலே பேச பழகிவிட்டார்கள் என்பதை எவ்வாறு சுகப்பட கூறுகிறார் ஆம் ஒரு சில விடயங்களை ஒரு சில உதாரணங்களை குறிப்பிடுவதன் மூலமாக கம்ப்யூட்டர் பாசையிலேயே எங்களுடைய குடும்ப அங்கத்தவர்கள் பேசுகிறார் என்பதை மிக அழகாக தெரிவித்திருக்கிறார் பள்ளிக்கு கொண்டு செல்ல சாப்பாடு தரும் அவள் யாரு தன்னுடைய மனைவியானவள் அம்மா கியூமி அ மெகா பைட் என்று கத்துவான் என கூறுவதும் அதாவது கியூமி அ மெகா பைட் என்றால் சிறிதளவு சாப்பாடு மட்டும் தாருங்கள் என்பதை நாம் மெகா பைட் மெகா பைட் அதாவது கம்ப்யூட்டரில் கிலோ பைட் முதலாவது பைட் இரண்டாவது கிலோ பைட் இரண்டு மூன்றாவது மெகா பைட் அடுத்து ஜிகா பைட் அடுத்து கிகா பைட் என்று எங்களுக்கு நாம் எங்களுடைய கரணியினுடைய அளவு அதாவது நினைவகத்தை அளவு ரீதியாக நாம் கடிமைப்பட முடியும் மெகா பைட் என்பது ஒரு சிறிய அளவான உணவு ஆகவே சிறிய அளவான உணவை எங்களுக்கு தார் என்பதை கிவ் மீ அப் மெகா பைட் என்று கூறுகின்றார் அடுத்ததாக பாருங்கள் மனைவி மனைவியானவள் மனைவி தன்னுடைய ஆற்றல் மனைவி மேகலா என்ற தனது பெயரை இப்போதெல்லாம் மெகா என்று எழுதுகிறாள் மெகா என்று எழுதுகிறார் அதாவது மெகா பைட் என்பதை மேகலா என்பதை மெகா என்று எழுதுகிறார் அடுத்ததாக காரணம் தெரியாமல் இதயத்தில் சந்தோஷம் பொங்கும் அந்த நேரங்களில் என் விரல் சில் என்று குளிர்ந்திருக்கும் அவள் இடையே போய் தொட்டுவிடும் நலிப்பு காலம் கொண்ட மெல்ல மெல்ல விலகி விடுவாள் எட்டத்தில் நின்று பிரஸ் எனிக்கி டு என்டர் என்று சொல்லிவிட்டு ஓடுவதற்கு தயாராக நினைப்ப அதாவது கணவன் மனை நிக்கடான அந்த உறவை மிக அழகாக இந்த இடத்தில் எடுத்து காட்டுவதோடு கணவன் மனைவிக்கு இடையிலான அந்த அந்யூனங்களை விளக்குவதற்காக பிரஸ் எனி பிரஸ் எனி கீ டு என்டர் என்று மிக அழகாக சொல்வதன் மூலமாக அவளுடைய அந்த நகைச்சுவை பாங்கையும் கணவன் மனைவிக்கு அந்யூனியத்தையும் இங்கு விளக்கப்படுத்தியிருக்கிறார் அடுத்ததாக நான் எட்டி பிடித்து இஃப் யூ வாண்ட் டு ஸ்கேப் பிரஸ் இய என்று உதட்டை தொட்டு காட்டுவேன் என கூறுவதும் மிக அழகாக தன்னுடைய கனவி மனைவனுக்கிடான உறவை எடுத்து காட்டுவதோடு இந்த கம்ப்யூட்டர் சிறுகதையிலே அவர்கள் அனைவருமே இந்த கம்ப்யூட்டரோடு ஒன்றித்து விட்டனர் என்பதை எடுத்து காட்டக்கூடியதாக இருக்கிறது அடுத்து அப்புறம் நான் உங்ககிட்ட விளையாட்டா பேசுகிற புராணிக்கிட்ட அம்பிட்டீங்க அடுத்ததாக அரவிந்தா அரவிந்தா இஞ்சேவா என்று மனைவி ஓலமிடுவதும் மகன் என்னம்மா நீங்கள் சும்மா சும்மா ட்ரபல் கொடுக்கிறீர்கள் என்று நடப்பு விடுவதும் இந்த பகுதியிலே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற கம்ப்யூட்டர் பாவனையிலான சில சொற்களாக கருதப்படுகின்றன அடுத்ததாக குடும்ப அங்கத்தவர்கள் அனைவரும் கம்ப்யூட்டர் பாசையிலே பேசி பழகிவிடுவார்கள் என்பதை வெளிப்படுத்துகிறார் கட்டுரை ஆசிரியர் ஆகவே இவ்வாறான சில விடயங்கள் எங்களுக்கு கணனி தொடர்பான விடயங்களில் குட
தமயந்தியின் இரண்டாவது சுயம்பரத்திற்கு சென்ற மன்னனுடைய பெயர் என்ன என்று கேட்டிருக்கிறது அதுக்கான விடை இருபது ருணன் என்பதுதான் எங்களுடைய தமயந்தியினுடைய இரண்டாவது சுயம்பரத்துக்கு சென்ற மன்னனாக இருக்கிறான் அகடுத்து இருபது ருணன் சென்ற தேரை மின்னல் வேகத்தில் ஓட்டிச் சென்றவன் யார் என்று கேட்கின்ற போது அவன் அதுக்கான விடை நலன் அடுத்ததாக ஒரே பார்வையில் என்னும் கலை யாது அதை கற்றறிந்தவன் யார் என்று கேட்கிறார்கள் ஆகவே அந்த கலையினுடைய பெயர் அச்சர இருதயம் கற்றறிந்தவன் இருபது ருணன் தான் அந்த ஒரே பார்வையிலே என்னும் கலை படைத்தவனாக இருக்கிறான் அடுத்ததாக பார்க்கலாம் கம்ப்யூட்டர் எனும் கதையில் வரும் புகழ் பெற்ற இலக்கியம் யாது என்று கேட்கிறார்கள் ஆம் நான் ஏற்கனவே கூறியிருந்தேன் நலவெண்பா தொடர்பான சில விடயங்கள் இங்கு குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றன நலன் மற்றும் இருபது ருணன் தொடர்பான சில கதை விடயங்கள் ஊடமாக நலவெண்பா இங்கு விளங்கப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அடுத்ததாக இக்கதையில் வரும் ஊமை தொடர்களை இனங்கண்டு எழுதுக என்று கேட்டிருக்கிறார்கள் ஆம் முதலாவது பாருங்கள் புதிதாய் பிறந்த குழந்தை வீட்டை அடியோடு மறப்பது போல இது போல என்று பயன்படுத்துறது எங்களுக்கு தெரியும் ஆகவே முதலாவது புதிதாய் பிறந்த குழந்தை வீட்டை அடியோடு மறவது போ மர மாற்றுவது போல எங்களுடைய கரணியும் எங்களை என்ன செய்ய விதவிட்டது மாற்றிவிட்டது என்பதை கூறுகின்றார்கள் அம்முட்டியில் கல்லு பொங்குவது போல என்று சொல்லுகிறார்கள் புகையிலை கற்றுக்கு பாத்தி கட்டுவது போல அம்மி பொழிவது போல விரல்கள் பட்டு துணியில் படுவது போல வண்ணத்து பூச்சி பறப்பது போல நல்ல பாம்பை உசுப்பி விடுவது போல பெற்றோரை ஏமாற்றி ஓடி வந்த காதலியை கண்டது போல என்ற பல விடயங்கள் எங்களுக்கு இங்கு ஊமை அணிகளாக பயன்படுத்தி இருக்கின்றன ஆகவே மிக அழகாக இந்த கவிதையினுடைய சாரி மனிக வேண்டும் இந்த சிறுகதையினுடைய மொழிநடை இங்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கிறது அதாவது இந்த மொழிநடையை நாம் சற்று பார்த்து விட்டு நாம் அடுத்த வினாவுக்குள் செல்லலாம் இந்த சிறுகதையினுடைய மிக முக்கியமானது ஏராளமான அணிகள் இங்கு பயன்படுத்தியிருக்கின்றன ஒரு சிறுகதையிலே இவ்வாறான அணிகள் பயன்படுத்தப்பட்டு எழுதப்படுகின்ற பொழுது அந்த சிறுகதை மிக அழகானதாகவும் ரசிக்கக்கூடியதாகவும் அமையக்கூடியதாக இருக்கும் அதோடு இந்த சிறுகதையானது சிறுகதையினுடைய மொழிநடை பற்றி பேசுகின்ற பொழுது மாணவர்களை நாம் இது ஒரு தனி வினாவாகவே உங்களுக்கு கட்டாயமாக வரக்கூடியதாக இருக்கும் எளிமையான சொற்களை கையாண்டுள்ளமை சாதாரண சா சிறிய மாணவர்கள் கூட விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியவளான மொழிநடையை பயன்படுத்தி இருக்கிறார் எங்களுடைய கட்டுரை ஆசிரியர் காரணம் இவர் ஐக்கிய நாடுகள் சபை மற்றும் இலங்கையினுடைய விஞ்ஞான போட ஒரு விரிவுரையாளராக இருக்கிறார் உலக வங்கியிலே கணக்காளராக இருக்கிறார் இப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பு மிக்க ஒரு எழுத்தாளரானவர் சாதாரண மக்களுக்கும் விளங்கக்கூடிய அளவிலே எழுதியிருக்கிறார் என்பது மிக 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 முக்கியமான ஒரு விடயந்தார் அடுத்ததாக தேவைப்படுகின்ற இடங்களில் எல்லாம் பழக்கப்பட்ட ஆங்கில சொற்களை பயன்படுத்தியுள்ளமை இவனுடைய இரண்டாவது விடயம் குறித்துக் கொள்ளுங்கள் மாணவர்களை எளிமையான சொற்களை கையாண்டுள்ளமை இரண்டாவது தேவைப்படுகின்ற இடங்களில் எல்லாம் ஆங்கில சொற்களை பயன்படுத்தியிருப்பது இவருடைய மொழிநடையிலே மிக மிக முக்கியமானது மாணவர்களை அந்த அடிப்படையிலே கம்ப்யூட்டர் தொடர்பான ஆங்கில சொற்கள் என்னென்ன பயன்படுத்தியிருக்கிறார் கம்ப்யூட்டர் தியேட்டர் கவுண்டர் ஹார்ட் டிரைவ் ஃபிளஃபி டிஸ்க் மெகாபைட் சாஃப்ட்வேர் இன்டர்பேஸ் யூபிஎஸ் ரொம் மற்றும் மவுஸ் பயன்படுத்தியிருக்கிறார் மவுஸ் பேட் பயன்படுத்தியிருக்கிறார் டிஸ்குகள் பேப்பர் ரிப்பன் ரேசிங் கார் டபல் கெமிஸ்ட்ரி மெசின்கள் பிரிண்டர் ரெமிங்டன் ஃபைல் கார்பன் ஷிப் அடுத்ததாக ட்ரக்ட்ரி போன்ற பல சொற்களை இங்கே இவர் பயன்படுத்தி இருக்கிறார் மாணவர்களே இதன் மூலமாக தன்னுடைய மொழிநடையில் இவர் சிறுகதியாசனுடைய மொழிநடையை நாம் சிறப்பிக்க கூடியதாக இருக்கிறது அடுத்ததாக மூன்றாவது எழுதி கொள்ளுங்கள் சில இடங்களில் ஆங்கிலத்தையே சொற்களை பயன்படுத்தி இருக்கிறார் ஆங்கில சொற்களை பயன்படுத்தி அதே நேரத்தோடு சில இடங்களில் ஆங்கிலத்திலேயே அவர் பேசி இருப்பதும் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது அவ்வாறான சொற்கள் நாம் பார்க்கலாம் கிவ் மீ அ மெகா பைட் என்று கூறியிருக்கிறார் அடுத்ததாக ப்ரஸ் எனி கி டு என்டர் என்று கூறியிருக்கிறார் இஃப் யூ வாண்ட் டு எஸ்கேப் ப்ரஸ் இய என்று கூறியிருக்கிறார் இவ்வாறான ஆங்கில வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி ஆங்கில வாக்கியங்களை பயன்படுத்தியும் எங்களுடைய சிறுகதி ஆசிரியர் எங்களுடைய மொழிநடையை பயன்படுத்தியிருக்கார் மூன்றாவது விடயம் நான்காவது விடயத்தை பாருங்கள் மிக மிக முக்கியமான விடயம் நகைச்சுவை சார்ந்த விடயங்களை சிறுகதைகளோடு இணைத்து கூறியமை இந்த சிறுகதையினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு வெற்றிக்கு காரணமாக அமைகிறது அதன் அடிப்படையில் கம்ப்யூட்டர் தொடர்பாக கூறியிருப்பதன் அடிப்படையில் இருவகை என்று கூறியிருக்கிறார் ஆண் பெண் என்று கூறியிருப்பது அமெரிக்காவில் தூண்டில் வாங்க போன பனிப்பெண் கேட்ட கேள்விகள் தொடர்பாக அவர் கூறுவது அடுத்ததாக வெலிங்டன் தியேட்டரில் கவுண்டருக்குள் கையை நுழைத்தமை காலமேக புலவர் தாசியினுடைய அந்த சம்பாசனை நானூற்றி எண்பது கம்ப்யூட்டரும் ஆயிரத்தி எட்டு வேட்டியும் புதிய கம்ப்யூட்டரை மனைவி வரவேற்றமை தொடர்பான விஷயங்கள் அதாவது நானூற்றி எண்பத்தாறு கம்ப்யூட்டருடன் 
ஆயிரத்தி எட்டு வேட்டியும் தொடர்பான சில விடயங்கள் இந்த கண்ணன் இந்த கம்ப்யூட்டர் செய்திகளில் பேசப்பட்டிருக்கின்றன அது அடுத்ததாக புதிய கம்ப்யூட்டரினை மனைவி வரவேற்கின்ற விதம் அவள் எவ்வாறு அந்த வரவேற்கிறாள் என்பது பற்றியாக இங்கு கூறுகின்றது அடுத்ததாக கும்பக்கரியாசர் பற்றிய சோதிடம் ஆக சோதிடம் என்பதில் இந்த கட்டுரை ஆசிரியனுடைய அதிகமாக நாட்டம் கொண்டிருக்கிறார் என்பதை இதன் மூலமாக நாம் அதிகமாக பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அக்கடுத்ததாக பாக்கு வெட்டியை பறிகொடுத்த ஏழை புலனுடைய பாடல் குறிப்பிடுவது மூலமாக இந்த நகைச்சுவை உணர்வு இங்கு வெளிக்காட்டப்படுகிறது அடுத்ததாக கம்ப்யூட்டரில் கதையை தொலைத்ததும் மீளப்பெற்றதும் முதலானவை இந்த கம்ப்யூட்டரில் இவர் பயன்படுத்தக்கூடிய மிக அழகான நகைச்சுவை விடயங்களாக இங்கு தென்படுகின்றன அடுத்ததாக ஐந்தாவது விடயம் எழுதி கொள்ளுங்கள் மாணவர்களே வடமொழி சொற்களை தேவைப்பட்ட போதும் பயன்படுத்தி இருக்கிறமை ஆங்கில சொற்கள் பயன்படுத்தி இருக்கிறார் அக்கடுத்த ஆங்கில வாக்கியங்களை பயன்படுத்தி இருக்கிறார் சில நகைச்சுவை விடயங்களை பயன்படுத்தி இருக்கிறார் அடுத்ததாக வடமொழி சொற்களை பயன்படுத்தி இருக்கிறார் இவ்வாறு வட வடமொழி சொற்கள் என்றால் லாவண்யம் விசேஷம் வில்லங்கம் பாஷை ஸ்ரீராம் பரிபாசை சந்தோஷம் ராசி சூட்சுமம் தீட்சை லீலை யுக்தி அந்தரங்க காருணியம் சரசம் கஷ்டம் போன்றவை எங்களுடைய வடமொழி சொற்களாக இருக்கின்றன ஆகவே அவ்வாறான வடமொழி சொற்களை பயன்படுத்தி இந்த சிறுகதையை படைத்திருக்கிறார் இது இவருடைய சிறுகதையினுடைய மொழிநடையாக தென்படுகின்றன அடுத்ததாக மாணவர்களே சிறு சிறு வாக்கியங்களையும் பெரிதும் பயன்படுத்தியுள்ளது இவருடைய சிறுகதையினுடைய மிக முக்கிய அம்சமாக இருக்கிறது நீண்ட ஒரு பெரிய சொற்களாக மாணவர்களுக்கு விளங்காத சொற்களாக வாசகர்களுக்கு விளங்காத சொற்களாக பயன்படுத்தாமல் எல்லோருக்கும் விளங்கக்கூடிய சாதாரண மொழிநடையிலேயே இவர் பயன்படுத்தி இருக்கிறது இந்த சிறுகதையினுடைய வெற்றிக்கு இவருடைய சிறுகதையினுடைய மொழிநடையில் எடுத்துக்காட்டப்படுகின்றது அடுத்ததாக ஆங்காங்கே வர்ணனைகளை சுவைப்பட தந்துள்ளமை உவமை தொடர்களையும் பயன்படுத்தியுள்ளமை நம்ம இப்பொழுது பார்த்தோம் சில உவமைகளை நாம் பார்த்திருந்தோம் எவ்வாறு பொங்கல் பானை இறக்குவது போல புதுதாய் பிறந்த குழந்தை வீட்டை அடியோடு மாற்றுவது போல புகையிலை கன்றுக்கு பாத்தி கட்டுவது போல அடுத்ததாக பக்குவமாய் பணியாரம் செய்து பனைநார் பெட்டியிலே மூடி மாடாவில் மரத்து வைத்தது போல அது நான் இங்கு கொடுக்கப்படவில்லை நீத்து பூசணிக்காய் போல குவளை மலர் போன்ற கரணியில கண்களை இன்னும் அகல விரித்தது போல கல்லு பொங்குவது போல இன்னும் ஏராளமான இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற சில விடயங்கள் நான் சில விடயங்கள் இங்கே கூறியிருக்கிறேன் இவ்வாறான விடயங்களை எங்களுக்கு ஓமை துறைகள் மூலமாகவும் அவருடைய மொழி நடையும் எடுத்துக்காட்டப்படுகிறது நாம் அடுத்த வினாவுக்குள் செல்லலாம் தான் டைப் செய்த வைத்திருந்து தொலைந்து போன ஃபைல் மீளவும் கிடைத்ததும் கற்றுரை ஆசிரியர் தனது மனதில் ஏற்பட்ட ஆனந்தத்தை எவ்வாறு விளக்கி கூறுகிறார் ஆம் நான் தான் டைப் செய்து வைத்திருந்த அந்த ஃபைலானது தொலைந்து விட்டது ஆகவே மீண்டும் கிடைத்த போது அவருடைய அவருடைய எவ்வாறு காணப்பட்ட அவருடைய தன்மை எவ்வாறு காணப்பட்டது என்றால் முதலாவதாக தொலைக்காட்சி கதாநாயகியின் தொப்புள் பிரதேசத்தில் மெய்மறந்து இருந்த தான் திரும்பி மகனுடைய கம்ப்யூட்டர் திரகதையை பார்த்ததும் மிக அழகாக அந்த இடத்தை குறிப்பிடுகின்றார் நாங்களே நகைச்சுவையாக என் கண் என்னால் நம்ப முடியவில்லை நீந்து பூசணிக்காய் போல கொழுந்து திரைமுழுக்கு அடைத்து கொண்டு கிடந்தது என்னுடைய கதை ஆம் நீந்த பூசணிக்காய் போல கொழுத்து நீத்த பூசணிக்காய் போல கொழுத்து கிடந்தது அந்த திரை முழுக்க அடைந்து கடந்தது என்னுடைய கதை குண்டு குண்டான எழுத்து தடித்த தலைப்பு அதுதேதான் என்னுடைய கதைதான் என்று கண்ணையே நம்ப முடியாமல் கண்டு திகைப்படைந்தேன் அவ்வாறாக தன்னுடைய கதை மீண்டும் அங்கு திரும்பி கிடைத்ததும் அவருடைய அந்த அந்த வர்ணனைகள் மிக அழகாக இங்கு குறிப்பிடப்படுகின்றன நான் இரண்டு முறை வாயை திறந்து மூடினேன் காற்று தான் வந்தது விற்றுறாதே விற்றாதே பிடி பிடி என்று கத்தினேன் என கூறுவது ஏதோ கன்று குட்டி ஒன்று தப்பி ஓடுவதை கண்டு அதனை பிடி என்பதை போல ஆசிரியர் கூறுகின்றார் இது நகைச்சுவை பாங்காக இருக்கின்ற அதே நேரத்திலே கம்ப்யூட்டரினுடைய அவருடைய சிறுகதை மீண்டும் தொலைந்து போன சிறுகதை மீண்டும் கிடைக்கின்ற பொழுது அவருடைய மனப்பாங்கு எவ்வாறு காணப்பட்டது என்பதை விளக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது பதினாறாவது ஓகே இறுதியாக வந்து விட்டாயா வந்து விட்டாயா என்று மனதுக்குள்ளே சொல்லி கொண்டதும் இங்கு குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கிறது நாம் அடுத்த பகுதிக்கு அடுத்த பதினாறாவது வினாவுக்கு செல்லலாம் மிக வேகமாக நாம் பார்த்து செல்லலாம் பதினாறாவது வினா இக்கதையில் வரும் பிரதான கதாபாத்திரங்களுடைய குணவி இயல்புகள் பற்றி நாம் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது பிரதான கதாபாத்திரம் அரவிந்தனுடைய தந்தை கணனி பற்றி சிறிதும் அறியாத வருவர் ஆனால் ஒவ்வொரு கதாபாத்திரங்கள் தொடர்பாகவும் சற்று விரிவாக பார்க்கலாம் இங்கு நான் பார்க்கிறேன் மாணவர்களே முதலாவது எங்களுடைய கதாசிரியர் பற்றியான விடயங்கள் இவருக்கு நவீன கரணி தொடர்பான எவ்வித அறிவும் இல்லாது காணப்பட்டது தான் இவருடைய மிக முக்கியமான குறைபாடாகவும் இவருடைய குண இயல்பாகவும் காணப்படுகிறது அடுத்ததாக குடும்ப அங்கத்தருடன் சகஜமாக பழகும் இயல்புடையவராக இருக்கிறார் அடுத்ததாக சோதிட நம்பிக்கை உடையவராக இருக்கிறார் அடுத்ததாக மனைவி பிள்ளைகளிடத்தில் மிகுந்த பாசமுடையவராக இவர் இருக்கிறார் 
அடுத்ததாக பழைய நினைவுகளை இவர் மீட்டி பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறார் அடுத்ததாக தெரியாத விடயங்களை தெரிந்து கொள்வதிலும் அவர் ஆர்வம் காட்டுவதாக இந்த சிறுகதையிலே சொல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது அடுத்தது தன்னுடைய நண்பர்களுக்கு உதவி செய்யும் மனப்பாங்குடியவராக தன்னுடைய நண்பர்களை தன்னுடன் சேர்த்து வைக்கக்கூடியவராக இவர் காட்டப்படுகிறார் இதுதான் இவருடைய கதாபாத்திரத்திலே இங்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற சில விடயங்கள் இதே போல ஒவ்வொருடைய கதாபாத்திரத்தை நாம் பார்க்கின்ற பொழுது அதிகமாக எங்களுக்கு கேட்கப்படுகின்றது இந்த பிரதான கதாபாத்திரமான தந்தை தொடர்பாகத்தான் இருந்தாலும் நாம் மனைவி மேகலாவினுடைய கதாபாத்திரமாக பார்த்தால் இவள் ஒரு கடவுள் நம்பிக்கை உடையவளாகவும் புதிய விடயங்களை அறிந்து கொள்வதில் ஆர்வம் உடையவமாகவும் இருக்கிறார் அடுத்ததாக குடும்பத்தை தன்னுடைய கட்டுக்கோப்பில் வைத்து கொள்ளக்கூடியவளாகவும் இவள் இருக்கிறாள் அடுத்ததாக குடும்ப அங்கத்துடன் சகஜமாக பழகக்கூடியவளாகவும் இவள் இருப்பதாக இந்த கதாபாத்திரங்கள் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதே போல அர மகன் அரவிந்தனுடைய கதாபாத்திரமும் கடவுள் நம்பிக்கை உடையவனாகவும் அதே போல கணிப்புரியின் மூலம் கணிப்புரியின் இடத்திலே அவனுடைய ஆர்வங்கள் அதிகமாக காணப்படுவதும் தன்னுடைய நண்பர்களோடு இணைந்து தான் கணிப்புரியிலே விளையாடுவதை தன்னுடைய இயல்பாக கொண்டவனாகவும் இவன் காணப்படுவதோடு கணினி பற்றிய முழு அறிவும் உடையவனாகவும் இங்கு இங்கு காட்டப்படுகின்றது பல விடயங்களில் ஆகவே இவன் கணினியோடு ஒன்றித்த பல செயல்கள் இங்கு விடயம் காட்டப்பட்டது இவ்வாறு இவர்கள் மூவரனுடைய குணப்பண்புகளும் இங்கு காட்டப்பட்டிருக்கின்றன நாம் அடுத்த வினாவுக்குள் செல்லலாம் மாணவர்களே அடுத்த வினாக்கள் இவ்வாறான சில வினாக்கள் எங்களுக்கு கேட்கப்படலாம் அடுத்ததாக கேட்கப்படுவது இந்த சிறுகதையிலே ஆசிரியர் கையாளப்பட்ட உத்தி முறைகள் என்ன அதாவது எவ்வாறு இந்த சிறுகதை படைத்திருக்கிறாள் என்றால் மாணவர்களே முதலாவது பல உவமைகள் பயன்படுத்தியிருக்கிறாள் அணிகளை பயன்படுத்தி இந்த சிறுகதை அமைத்திருக்கிறாள் பல மேற்கோள்களை அதாவது காலமேகப்பலவனுடைய சில விடயங்கள் இருபதனுடைய சில விடயங்கள் போன்ற மேற்கோள்கள் அதாவது புராண செய்திகளை அடிப்படையாக கொண்டு பல விடயங்கள் எங்களுக்கு எடுத்து காட்டியிருக்கிறார் உதாரணங்களாக இவர் அமெரிக்காவில் கரணி ஒரு அமெரிக்காவில் தூண்டில் வாங்க சென்ற கதையை குறிப்பிடுவதன் மூலமாகவும் பல விடயங்களை இந்த கத கற்றையில் உத்தியாக பயன்படுத்தியிருக்கிறார் அதே நேரம் ஆசிரியரை கதை சொல்லியாகவும் இங்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது பண்பாட்டையும் விஞ்ஞானத்தையும் இணைக்கக்கூடியதாக இந்த கதைகள் இங்கு படைக்கப்பட்டிருக்கின்றன இவ்வாறு மிக அழகாக இந்த கற்றையானது எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது நாம் இந்த விடயங்களை தவிர்ந்து இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டுக்கு பிற்பட்ட காலங்களில் இந்த கம்ப்யூட்டர் சிறுகதை தொடர்பான வினாக்கள் எவ்வாறு அமைந்தது என்பதை நாம் மிக வேகமாக பார்க்கலாம் இரண்டாயிரத்தி பத்தனெட்டாம் ஆண்டு வினா இலக்கம் மூன்றாவது வினாவாக எங்களுக்கு இடம்பெற்றிருந்தது எழுத்தாளரையும் அவரது குடும்பத்தையும் கம்ப்யூட்டர் அந்யோன்யமாக்கி விதத்தை விளக்குக என்று கேட்டிருந்தார்கள் ஆகவே அதில் முதலாவது விடை எழுத்தாளரையும் அவரது குடும்பத்தையும் அதாவது கதை சொல்லியாகிய ஆசிரியரையும் தந்தையையும் அவரது குடும்பத்தையும் கம்ப்யூட்டர் அந்யோன்யமாக்கிய விதம் எவ்வாறு என்று கேட்கிறார்கள் கணிப்பூர் எங்கள் வாழ்க்கையில் பெரிய திருப்பத்தை கொண்டு வந்தது நாங்கள் கம்ப்யூட்டர் பாஷையிலேயோ பேச கண்டோம் என கூறுவதன் மூலமாக எங்களுக்கு இது எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது இவ்வாறான விடைகள் நீங்கள் கொடுத்தால் சரி எழுத்தாளர்கள் மனைவுடன் ஊடாடுகின்ற பொழுது மேகலா என்ற பெயரை மெகா மேகா என்று எழுதுவதை கண்டு அடையும் மகிழ்ச்சி கம்ப்யூட்டரோடு இவர்கள் இணைந்து விட்டார்கள் என்பதை காட்டுகிறது அடுத்ததாக அவர்கள் பரிமாற்றிக்கொள்ளும் பாசையின் ஊடாக வெளிப்படுத்தப்படும் அந்யோன்யம் அடுத்ததாக மகனுக்கு மனைவிக்கும் இடையிலான உரையாடலின் செயல்களிலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவுவதை விபரித்தல் இவ்வாறு எழுத்தாளர்களுக்கும் அவரது குடும்பத்துக்கும் இடையிலான கம்ப்யூட்டர் அந்யோன்யமாக இதை எடுத்து காட்டுகிறது அடுத்ததாக எழுத்தாளர் அதாவது கம்ப்யூட்டர் கதையினுடைய கதாசிரியனுடைய தொலைந்து போன கதையை மகன் மேலே பெற்றுக் கொடுத்ததில் ஏற்பட்ட மகிழ்ச்சி கம்ப்யூட்டர் கணனியின் வருகையால் எங்கள் வீடு விஞ்ஞான துள்ளல் துள்ளி வேகமாக முன்னேறியது என்று ஆசிரியர் கூறுவதன் மூலமாக இந்த குடும்பத்துக்கும் கம்ப்யூட்டருக்கும் இடையிலான உறவு அந்யோன்யம் எடுத்து காட்டப்படுவது நீங்கள் விளங்கக்கூடியதாக இருக்கிறது மாணவர்களே நாம் அடுத்த வினாவுக்குள் செல்லலாம் அவன வினா அதனை நகைச்சுவுடன் எழுத்தாளர் சித்தரிக்கும் மாற்ற விளக்கு அதனை எவ்வாறு நகைச்சுவை பாங்குடன் கூறுகிறார் என்றால் ஆம் வீட்டுக்கு கணிப்பொறி வந்தவுடன் அதனை இறக்குதல் பற்றி சித்தரித்தல் எவ்வாறு ஆம் தன்னுடைய மனைவியானவள் தன்னுடைய வீட்டு வாசலிலே நின்று கொண்டிருந்த விதம் பற்றியும் இங்கு மிக அழகாக எடுத்து காட்டப்பட்டிருக்கின்றது நீங்கள் பார்த்து கொள்ளுங்கள் அடுத்ததாக உதாரணமாக மனைவி ஆழத்தி எடுத்து நிற்பது போல் அவருடன் வாசலில் நின்றார் என்பதன் மூலமாக அது நகைச்சுவை பாங்கு இங்கு எடுத்து காட்டப்படுகிறது அடுத்ததாக நிறை பொங்கல் பானை இறக்குவது போல மெத்த மெதுவாக இறக்குதல் ஏன்னா நிறை பொங்கல் பானை இறக்கின்ற பொழுது உடைந்து விடுமோ என்ற பயத்துடன் இறக்குவார்கள் அது போல மிக அழகாக அதனை பக்குவமாக இறக்கினார்கள் என்று கூறுகின்றார்கள் அடுத்ததாக மனைவி தன் தோழிக்கு இயல்பாக அளிக்க விரும்பும் பதில்களில் கம்ப்யூட்டர் இணைந்து சொல்கிறாள் அதாவது கொஞ்சம் இரு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை கம்ப்யூட்டரை பார்த்து சொல்கிறேன் என்றதன் மூலமாக இந்த இடத்தில் நகைச்சுவை பங்கு சித்தரிக்கும் மாற்றி விடக்கூடியதாக இருக்கின்றது மனைவியுடன் கணிப்பொறி பாசையில் பேசுவது 
ஃப்ரெஷ் எனி கீ டு என்டர் என்பது மூலமாக நாம் ஏற்கனவே இந்த விடையை பார்த்துருக்கின்றோம் மீண்டும் இந்த வினாவுக்கான விடையை நாம் சுருக்கமாக பார்க்கலாம் அடுத்ததாக இஃப் யூ வாண்ட் டு எஸ்கேப் ப்ளஸ் இயர் என்று சில சொற்கள் முதலானவற்றினூடாக நகைச்சுவை பாங்கு சித்தரிக்கப்படும் மாற்றை நாம் விளக்க கூடியதாக இருக்கின்றது ஏராளமான இடங்களிலே சித்தரிக்கப்படுகின்றது உங்களுக்கு தெரிந்த இரண்டு அல்லது மூன்று விடயங்களை நீங்கள் கொடுத்து விளக்குவீர்கள் இந்த விடைக்கான இந்த வினாவுக்கான விடையாக அமையலாம் அடுத்ததாக இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு கல்வி பொதுத்திராதர சாதாரண வினாத்தாளில் ஏழாவது வினாவாக இந்த வினா இடம்பெற்றிருந்திருக்கிறது ஆம் கம்ப்யூட்டர் என்ற சிறுகதை அடிப்படையாக கொண்டு பின்னொருவனற்றை விளக்குக கதாசிரியருக்கும் கம்ப்யூட்டர் பற்றிய முன் அனுபவமின்மை பற்றிய விடயங்களை நாம் இதில் பார்க்க கூடியதாக இருக்கிறது அடிப்படையில் கம்ப்யூட்டரின் தோற்றத்தை பார்த்து பயப்படுவதன் மூலமாக அவருக்கு எந்த அனுபவமும் இல்லை என்று நாம் அறியக்கூடியதாக இருக்கிறது அடுத்ததாக கம்ப்யூட்டரில் ஆண் பெண் பேதம் இருப்பதாக நம்புதல் அடுத்ததாக கம்ப்யூட்டர் வாங்குவதற்கு தனது அறிவு போதாமையால் தன் நண்பனை அழைத்துச் செல்லுதல் அடுத்ததாக தன் நண்பனுக்கும் கடைக்காரனுக்கும் இடையில் நடந்த உரையாடலை விலக்கிக் கொள்ள முடியாது திகைத்தல் நானூற்றி எண்பத்தாறு கம்ப்யூட்டர் என்பதை தவறாக விளங்கிக் கொள்ளுதல் இவ்வாறான விடயங்கள் மூலமாக கம்ப்யூட்டர் தொடர்பான சிறுகதி ஆசிரியர் எவ்வித அறிவும் இல்லை அடிப்படையிலே அவருக்கு எந்த அனுபவமும் இல்லை என்பதை நாம் மூலமாக அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது அடுத்ததாக இரண்டாவது வினா ஆவண்ணா வினாவானது அந்த அனுபவமின்மையோடு தொடர்பு படுத்தி தனது அமெரிக்க அனுபவத்தை விவரிக்கும் விதம் இவ்வாறு குறிப்பிடப்படுகிறது அவருக்கு எவ்வித அனுபவம் இல்லை என்பதை அமெரிக்காவில் ஏற்பட்ட அந்த தூண்டில் கடைக்கு சென்ற போது அவர் பட்ட பாட்டையும் அனுபவத்துடன் கம்ப்யூட்டர் பற்றிய அறிவின்மையை தொடர்பு படுத்துவதாக இருக்கிறது அடுத்ததாக தூண்டில் கடைக்காரியின் பிரமாண்டத்தை கண்டுவியத்தல் ஆம் தூண்டில் வாங்க சென்ற இடமானது கிரிக்கெட் மைதானம் போன்று மிக பிரம்மாண்டமாக காணப்பட்டது என்பதை மிக அழகாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார் தூண்டில் கடையில் பணிப்பெண் கேட்ட கேள்விகள் புரியாது திகைத்தல் என்பதன் மூலமாக இவருக்கு கம்ப்யூட்டர் தொடர்பான அறிவோ அல்லது தூண்டில் தொடர்பான எந்தவித அனுபவமோ இல்லை என்பதை மிக அழகாக இந்த இரண்டு விடயங்களையும் தொடர்புபடுத்தி அழகாக காண்பித்திருக்கிறார் இவ்வாறாக இரண்டு வருடங்களிலே எங்களுக்கு பல கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்கின்றன இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு வினாக்களை நாம் அடுத்த பகுதியிலே மிக அழகாக பார்க்கலாம் மாணவர்களே இன்னும் சில வினாக்களை இந்த பகுதியிலிருந்து நான் உங்களுக்கு தொகுத்து தர விரும்புகிறேன் அடுத்த பகுதி பகுதி இரண்டிலே நாம் இந்த பகுதி தொடர்பாக பார்க்கலாம் மாணவர்களே அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை சுற்றுச் செல்லும் நான் நான் உங்கள் அகரம் தினேஷ் மறக்காமல் எங்களுடைய அகரம் தினேஷ் யூடியூப் தளத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் தினந்தோறும் சில காணொலிகளை உங்களுடன் நான் பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் கல்வி பொதுத்தராதர சாதாரண தரமானவர்களுக்கு அடுத்த மாதத்திலிருந்து உங்களுக்கு ஜூம் வழியிலான கற்பித்தல் கற்பித்தல் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட இருக்கின்றன அதற்காக என்னுடைய அகரம் தினேஷ் யூடியூப் தளத்தில் உள்ளே என்னுடைய கையடக்க தொலைபேசி மூலமாக தொடர்பு கொள்ளுங்கள் கீழே காண்பிக்கப்படுகின்ற இலக்கத்துடன் எங்களுடன் இணைந்து உங்களுடைய தமிழ் மொழி அறிவை மேம்படுத்திக் கொள்ளவும் கல்வி பொருத்தராத சாதாரண பரப்புரட்சியில் ஏ சித்தியை பெற்றுக்கொள்ளவும் கூடிய வாய்ப்புகளை அதிகரித்துக் கொள்ளவும் எங்களுடன் இணைந்து கொள்வதற்காக கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற எங்களுடைய வாட்ஸ்அப் விளக்கத்துடன் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள முடியும் சைஃபர் ஏழு ஏழு எண்பது ஐம்பத்தி நாலு இருநூத்தி முப்பத்தி இரண்டு என்ற விளக்கத்துடன் தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய கற்றல் கற்பித்தல் வகுப்புகளை உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள் அடுத்த மாதத்திலிருந்து உங்களுடைய ஜூம் வழியினூடமான எங்களுடைய கற்றல் கற்பித்தல் நடவடிக்கைகள் இடம்பெறும் என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்